eine sehr große Ehre, eine enorm große Verantwortung, hier sprechen zu dürfen. Und ich danke also vom ganzen Herzen für die Einladung und dadurch für den gezeigten, für den gezeigten Mut zum Zusammensein. Ganz besonders für den gezeigten offiziell politischen äh, Mut zum Zusammensein und in diesem Zusammenhang äh, aus der innigsten Tiefe meines äh, russisch ostpreußisch geprägten Herzens Ihnen, verehrte Kollegen äh, Fabricius und Gregard. Äh, anfangen will ich ausgehend von dem Modus der Festveranstaltung her mit der Liebe. Denn äh, gerade in der Dimension der Liebe lässt sich letztendlich die Wahrheit erkennen. Denn die Wahrheit, die ohne Liebe gesagt wird, ist immer äh, Lüge, so der weltbekannte Russe Fyodor Dostoevsky. Die Liebe ist ein Kind der Ewigkeit im Zeit Strom des Weltgeschehens, wo wir Menschen zu oft die Liebe verraten durch falsche Ideen, grausame Irreführungen, entfremdende Zentrifugaldynamiken. Im christlichen Sinne ist die Welt eine gekreuzigte Liebe geworden und dadurch, nach dem Wort von Friedrich Schiller, ist die Weltgeschichte zu einem Weltgericht geworden. Auf einer bescheidenen Grabplatte im weitesten Osten des, äh, des heutigen äh, Ost Nordostpreußenlandes, des heutigen Kaliningrader Gebietes, steht geschrieben, die Sehnsucht nach der Heimat war so groß wie auch die Liebe zu ihr. Jetzt bin ich zu Hause. Der Autor des Wortes ließ seine Asche in seinem zu seiner irdischen Lebenszeit verlorenen Heimatort Altlapinen an der Gilge in der Elchniederung einmauern. In einer Ruine der Oktagonkirche, die 1703 eingeweiht wurde. Die Kirche wirkt wie ein Schiff in die Ewigkeit. Auch die acht, äh, sieben Zahl Symbolik ausspielend. Die Kirche ist jedoch schwer beschädigt durch den Krieg und durch die schweren Nachkriegseinwirkungen. Es ist aber so, dass die Liebe zu Ostpreußen, zu äh, dessen einmaligem geistigen Nachlass, zu einer waren Medizin gegen viele gefährliche Krankheiten der Weltgeschichte werden könnte, damit das Schiff in die Ewigkeit also weiterfährt, weiterfährt, trotz einer Versuchung zur Verzweiflung, Enthoffnung, Versagen, verursacht durch die Tragödie Ostpreußens im 20. Jahrhundert. In seinen Lebenserinnerungen unter dem Titel Namen, die keiner mehr kennt, erinnert sich die aus der ostpreußischen Heimat geflohene Marion Gräfin Dönhoff, wie sie am Ufer der Nogat spät in der Nacht äh, stehend die drei über die nächtliche Nogatbrücke ziehenden schwer verwundeten Wehrmachtssoldaten beobachtet, die aus dem, aus dem in der Nähe aufgegebenen Lazarett sich zu retten suchen. Einer an Krücken, einer am Stock, der dritte mit einem großen Verband am Kopf. Für mich, schreibt die Gräfin, war dies das Ende Ostpreußens. Drei todkranke Soldaten, die sich über die Nogatbrücke nach Westpreußen hineinschleppten und eine Reiterin, deren Vorfahren vor 700 Jahren nach Ost in die große Wildnis jenseits dieses Flusses gezogen waren und nun wieder nach Westen 
und die nun wieder nach Westen zurückritt, 700, 700 Jahre Geschichte ausgelöscht. Die auf der Flucht geborene Ostpreußin Dr. Ber Berbel Beutner unter uns heute lässt sich im Gegensatz dazu nicht vertreiben aus ihrem heiligen Walde der Heimat. Und als Folge gibt sie nie auf, ihre Hoffnung, ihre Liebe, ihren Glauben an das Land, dessen Geistesgeschichte in der Tat etwas beinhaltet, was bis heute meiner Überzeugung nach verkannt bleibt. Und aus dem Grunde nicht nur die deutsche Geschichte zu einer permanenten Todesfuge, so nach dem Wort des Dichters Paul Zellan, also verurteilen kann, sondern die gesamte Weltarchitektur, ausgehend auch davon, wie wichtig die Schicksalsgemeinschaft zwischen Europa und Deutschland äh, insgesamt und dem, 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 dem heutigen Russland bleibt. Denn wir Russen machen uns viel Gedanken über Deutschland und Ostpreußen auf der Suche auch nach diesem Etwas von Ostpreußen, das äh, wirklich wirksam werden könnte äh, gegen die schweren Erkrankungen der Weltgeschichte. Dieses Etwas ist protestierend, wie es zum Beispiel Dostoevsky in seinem wenig bekannten Text von 1877 angedeutet hat. Der Text heißt Deutschland, das protestierende Reich. Gemeint ist äh, in diesem Text von Dostoevsky dass ein besonderes Protestantum geistiger Natur gegen diejenigen äh, anthropologischen und ontologischen Dynamiken, die die essentiellen Grundlagen des Wunders des Lebens zerstören können. Protestierend war auch das sogenannte geheime Deutschland zu der Zeit des National Sozialismus, wo auch viele aus Ostpreußen an dem Widerstand beteiligt waren. Wohl Ihnen allen bekannt, dass der Hitler-Attentäter von Stauffenberg vor der Erschieß Erschießung ausgerufen hat, es lebe das geheime Deutschland. Er gehörte zu dem Kreis des Dichters Stefan George, der eine Dichtung gerade so benannt hat, ein geheimes Deutschland. Äh, dieses Etwas ist wirklich heutzutage von mir aus enorm verkannt. Trotz einer besonders großen Prise der Pädagogik für das wahre Lernen äh, des Lebens in der Krise des Überlebens, so bezeichnen viele modernen Kulturphilosophen die Situation in der Welt. Unter diesen vielen Pädagogen äh, aus Ostpreußen wäre zum Beispiel äh, Johann Georg Hamann erwähnt, der nach dem Wort Goethes der hellste Kopf seiner Zeit äh, war und der nach dem Wort Goethes der wahre älter Vater für alle Deutschen in der Zukunft sein wird, so Goethe in der italienischen Reise, Johann Georg Hamann. Gleichfalls gesteht aber Goethe in Dichtung und Wahrheit, dass er eigentlich so richtig Hamann nicht verstehen kann. Gilt das nicht im Grunde genommen für viele oder sogar für die meisten bedeutenden Geister aus der Kulturgeschichte Ostpreußens, dass gewagt zu sagen, so ein Topus des oben erwähnten wahren bis heute geheimen Deutschlands wäre. Denn sogar Immanuel Kant läuft schon seit langem Gefahr, total verkannt zu bleiben, obwohl viele nach dem Wort des Dichters Hölderlin diesen bekanntesten Ostpreußen als den Moses, ich zitiere, für das deutsche Volk ansehen. Der biblische Moses hat sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei gerettet. Was ist mit der wahren Freiheit heutzutage in der Welt, 
insbesondere nach den großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Gemeint ist vor allem die Freiheit von falschen und perversen Ideen, von Irreführungen, von der verkehrten Welten- und Menschenkenntnis, so Kant in, 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 in einem seiner Texte. Ist der moderne Begriff der Freiheit, die immer wieder beschworen wird, öfters im Namen einer neuen Weltordnung, nicht zum Instrument der unvorstellbaren Manipulationen mit Halbwahrheiten und Lügen geworden ist, weil im kantischen Sinne dieses Freiheitsverständnis in der Tat den Verrat an der Freiheit beinhaltet und uns alle zum ewigen Frieden auf dem Kirchhof der Menschengattung, so Kant, zu führen droht, indem das gesunde, moralisch geprägte Lebensgefühl auf die beinahe okkulte Selbstzerstörung vorprogrammiert wird. Wo lasse ich Deutschland dich? Du bist durch Beut und Morden die 30 Jahre her nun dein Henker selbst geworden und hast dich hingewürgt, denn deine Freiheit, Ruhm, die deine Seele war und bestes Eigentum, muss in den Fesseln gehen. Die Glut ist zwar geleget, die noch betrieglich noch sich in den Aschen Reget. Das sind diverse aus Simon Dachs Klagelied über den Untergang der Kürbishütte. So hieß der weltbekannte Dichterkreis im Königsberg des 17. Jahrhunderts, der in der Barockrhetorik unter der Kürbishütte die gesamte brüchige Weltarchitektur verstand. Ohne Zweifel erscheint ein ganz besonderer prophetischer Wert dieser Dichtung Dachs vor dem Hintergrund des schmerzvollen Untergangs des historischen Königsbergs aktuell, dass das Schicksal der Kürbishütte geteilt hat. Also deswegen erweitert sich die Typologie dieser Elegie von Dach zu einem Requiem für die gesamte Weltgeschichte und die Emblematik der Kürbishütte zu einem Weltmodell. Das sind die zwei großen Ostpreußen, der Dichter Dach und der Philosoph Kant in Bezug auf auf die wahre Freiheit im Grunde genommen einig, Dach im christlichen Sinn des Johannesevangeliums und die Wahrheit macht euch frei und Kant im humanistischen Ideal der Aufklärung. Freiheit und unbedingtes praktisches moralisches Gesetz weisen wechselseitig aufeinander zurück. Ende Zitat. Ist die moderne Welt frei oder weilt sie in einer beinahe okkulten Spirale der gefährlichsten Form der Unfreiheit, die sich als Freiheit zu geben sucht? Es ist etwas im Gange, was mit einer neuen Qualität der Weltsituation zu tun hat. Im globalen Sinn ver ver verfügt dieses etwas über enorme, trennende, entfremdende, auseinandertreibende Zentrifugalkraft. Im krassen Widerspruch zu der Notwendigkeit einer verbindenden Maxime in der globalisierten Welt. In der Sicherheitsarchitektur des Europaraumes ist die lebensgefährliche Kluft äh, aufge, hat sich aufgetan. Diejenige, die also vor, vor, vor allem die Beziehungen zwischen Russland und den EU-Staaten auch durch Deutschland zu zerstören äh, droht. Und das trotz des aufrichtigen Wunsches Russlands mit der EU in den verschiedenen Formen zu kooperieren. Da hat die EU Idee unter Gefahr gesetzt. Äh, Russland das nach der Rede Putins in München 2007 gegen das amerikanische Modell der einpolaren Weltarchitektur zu wirken begann, in der Hoffnung und in der Überzeugung von, der eigenen, von dem eigenen Weg in die Zukunft, aber in der Kooperation mit der Weltgemeinschaft. Oder ob vor diesem herausfordernden Hintergrund Ostpreußens protestierende Geistesgeschichte einen essentiellen Beitrag zum freien, zum, zum freien Weltfrieden leisten könnte. Protestierend meine ich in der vorahnenden Charakteristik von Dostoevsky über das sogenannte wahre Täuschung. Mein pauschales Gutachten lautet ja. In der geisteshistorischen Geschichte Europas wird aber dieses Ja vor allem mit einer ganz besonderen Qualität der Ehrlichkeit in Verbindung gesetzt. Die wohl einfachste Theorie für Ehrlichkeit lässt sich wohl in Gotthold Ephraims Lessings Trieb nach der Wahrheit zusammenfassen. Von mir aus hat diesen Trieb sogar Otto von Bismarck 
demonstriert, als er die Nachkommen warnte, mit Russland soll man nur ehrlich spielen und nie im Krieg sein. Oder Helmut Kohl, Europa ohne Russland wird nicht bestehen. Im, Gesam Gesam im, im, im geisteshistorischen Horizont Europas leuchten unzählige Sterne, die die, unterschiedlich, die unterschiedliche Lebens- und Kulturbereiche vertreten, Wissenschaft, Theologie, Philosophie, Literatur, Rechtswesen, Politologie, Soziologie und so weiter, die alle zu, zu, zu nennen ist kaum, kaum, kaum denkbar, aber, aber die meisten von ihnen haben einen ganz einmaligen Beitrag, gerade zu der sogenannten einmaligen Pädagogik des Lebens seitens des verloren gehenden Landes geleistet, für die Nachkommen, auf dem Wege zum Verständnis und zum Weltfrieden. Diese Pädagogik beinhaltet schon die Reforma der Reformationswille von Herzog Albrecht. Im Kontext der Reformationsdynamik des 16. Jahrhunderts wurde sein Land zu einem wahren Wunder, so nach dem Wort von Martin Luther. Warum heute nicht zu einem Wander, wahren Wunder das Land zu machen? Gerade Albrechts Tun im Spannungsfeld zwischen der Vernunft des Politikers und dem Glauben des Christen ist herausfordernd für das kritische Hinterfragen der essentiellen Problematik der Wechselwirkung zwischen, zwischen Menschenbildern und Realpolitik, zwischen Anthropologie und Politologie. Trotz der total säkularisierten Folgen der Reformationsprozesse lässt sich die Hoffnung auch im Kontext des, der historischen Pädagogik Ostpreußens als also rehabilitieren unter der Voraussetzung der besonnenen Bereitschaft der modernen weltpolitischen Eliten zu einem weltumfassenden Interim, zu so einer Zwischenzeit für die Ernüchterung und, Beso und, und Besinnung in der sich verschärfenden Situation an den Konfliktgrenzen zwischen den Weltregionen. Dieses Interim wäre soteriologische Notmaßnahme, zwecks der realpolitischen Blockierung der eskalierenden Gefahr der, der, der totalen globalen Selbstvernichtung. Die Vernunft ist ihrer Natur nach architektonisch, so Kant, gleichfalls darauf hinweisend, dass dieser Architekt den zahlreichen Gefahren der mörderischen Spiele in dem dialektischen Schein der Vorstellung ausgesetzt ist, so Kant in der Kritik der Urteilskraft. Kants kategorische Imperative sind vor allem gegen diese Spiele gerichtet, gegen die die Menschheit bis heute öfters hilflos bleibt, in dem von Spiel ergriffenen oder im Spiel befundenen Vernunftdenken schossen aufeinander die öfters polaren, nicht nur transzendentalen, sondern auch transzendenten Spannungen zusammen entgegen, entgegengesetzte Willensformen, deren Wirkungskraft im künstlerischen Bewusstsein sich vor allem durch Einbildung, Imagination, Fantasie, Eingebung erkennen lässt, so Kant. Von Anfang an warnte Kant vor der Gefahr des ausgespielt Werdens der menschlichen Vernunft durch, so Kant, Chimären der Eingebung, falls die Vernunft keine Rücksicht auf strenge moralische Regulative nimmt. Kant hat die Gefahr der Gespenster Welten Entdeckt. Und er hat eigentlich hingewiesen, wie sich das Böse ausspielen lässt. Wie gelingt es dem Bösen, sich lieben zu lassen und dadurch die für seine Manifestation notwendigen Energien zu gewinnen? Eine literarische Darstellung der Objektivierungstechnologie, der dämonischen Eingebungen ist im Werk des bekanntesten ostpreußischen Romantikers E.T.A. Hoffmann zu finden, die ganz eindeutig gegen die Überzeugung von dem äh, einseitigen, unbestreitbaren Wahrheitspotenzial der Naturwissenschaften auftritt und vor Gefahren dieser Einseitigkeit warnt. In, seinen, in seinem äh, weltbekannten Werk thematisiert Hoffmann die Gefahr der symbolischen Spiele mit den Gespenstern, auch aus der Zukunft, die sich kristallisieren lassen. Und die Ursache für, für diese gespenstische, sandmännische äh, Marionettenwirklichkeit im, im Kontext von Hoffmann ist das allerschwerste und all, all, allmodernste Geheimnis an der Grenze zwischen den drei dominanten gesellschaftlichen Bewusstseinsformen Naturwissenschaft, Theologie, Kunst. Direkt oder indirekt ist Hoffmanns Werk ein verkannter Beitrag 
zur lebensnotwendigen Ernüchterung, zur Besonnenheit, zur Bestimmung auf die, zur Besinnung auf die nötigen Grenzen des wahren Menschenseins. In allen Grenzen ist auch etwas Positives, so Immanuel Kant. Der Mensch ist ein Gaukler von Natur, so Kant, und kann eine fremde Rolle spielen, so Kant. Und da sind wir an dem Punkt, der bis heute die lebenswichtigste Aktualität des ostpolitischen Beitrags zur, zum Weltfrieden aufrecht hält, dessen vokativer Höhepunkt ganz Friedenstheorie verkörpert. Diese Theorie des ewigen Friedens und des friedlichen Völkerbundes lässt sich jedoch nur unter der einzigen Voraussetzung in die praktische Realität umsetzen, und zwar unter der Voraussetzung der strikt moralischen Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Kurz und bündig geht es darum, dass in dem verwickelten Knoten der modernen Weltproblematik die ABC-Frage ehrlich beantwortet wird. Was ist der Mensch? Die Grundfrage bei Kant. Kant ist erbarmungslos in seinem Gutachten der menschlichen Natur, die durch das, durch das radikale Böse, so Kant, also geschwächt ist, sogar etwas vers versklavt von dem Hang zum Bösen in uns, von der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Aber Kant ist keineswegs fatalistisch. Er warnt und glaubt. Er glaubt an die Stärke des moralischen Gefühls und an, unseren, an unser Vermögen kategorisch imperatistisch voranzugehen, auch in der Politik. Kant verkörpert in gewissem Sinne den Höhepunkt des protestierenden Geistes des ostpreußischen Erbes für die moderne Welt. Diese Welt bedarf eines wahren Menschenbildes. Der Mensch ist kein mechanischer Computer des Universums, wie viele Naturforscher behaupten. Der Mensch ist kein Homo economicus oder Homo sexualis oder Homo somaticus. Er ist vor allem Homo sapiens, aber unbedingt unter dem, mit dem Zusatz Homo sapiens moralis. Deswegen ist es so schwer, heute Mensch zu sein. Viele in Ostpreußens Geschichte zeigten diesen Mut zum Menschsein. Ernst Wichert, der im Protest gegen die Nazi-Ideologie der Übermenschen und der Untermenschen den Pastor der bekennenden Kirche Martin Niemöller unter Schutz nahm und aus dem Grunde nach dem Befehl Goebbels ins KZ Buchenwald geriet. Heinrich Graf von Lehndorf, der zuerst unpolitisch, dann aber erschüttert durch den Massaker an russischen Juden zum Widerstandskämpfer und samt den anderen in Plötzensee grausam, grausam äh, ums Leben gebracht wurde. Oder Pfarrer Erich Sack in Lasdenen, der 1943 in Dachau starb, bestraft wegen seiner Stellungnahme. Ich zitiere, ein Volk, das seinen Glauben verleugnet, wird niemals niemals siegen. Und das zu der Zeit der totalen, totalitären Irreführung der Deutschen, begleitet jedoch durch die aufrichtige Liebe zu der Heimat, für deren Retter man Hitler hielt. Die Liebe zu der Heimat kann uns zu den Mittätern der Vernichtung der Heimat verwandeln, wenn diese Liebe unter Vernachlässigung des moralischen Gesetzes Hass und Hochmut den anderen Völkern entgegen beinhaltet. Andererseits kann die Erkaltung der Liebe, so Jesus, zu der Heimat auch zu deren, Entart, äh, auch zu deren Entartung beitragen, wobei sich auch die wahre Menschlichkeit entarten lässt. Wie oft habe ich diesen dramatischen Widerspruch im Schicksal meiner bekannten Ostpreußen erkannt, am Rande der Tragödie, deren Sinn im Wort an der Grabplatte in der Kirchenruine an der Gilge erkennbar ist. Endlich bin ich zu Hause. Der Autor ließ, wie erwähnt, diese Asche nach dem Ende seines irdischen Daseins einmauern, also als sozusagen als Bote aus der Ewigkeit. In die Heimat ist er erst nach dem Tod zurückgekehrt. Wollen wir in unsere gemeinsame Urheimat der moralischen Maxime schon in unserem idischen Sein zurückkommen. Und in diesem Zusammenhang will ich am Ende betonen, die Zukunft Europas, wenn sogar nicht der ganzen Menschheit, ist in besonderem Maße von allen Kulturen und Nationen selbstverständlich, aber in besonderem Maße, was die europäische Globalpolitik anbetrifft, von Deutschen und Russen abhängig. 
Und wenn die in den 90er Jahren erklärte strategische Partnerschaft zwischen den beiden nicht neu aufgenommen und in einer neuen für alle vorbildlichen moralischen Qualität verwirklicht wird, dann kann die ganze Weltarchitektur endgültig zusammenbrechen. So wichtig, das irgendwie zu wahr, wahrzunehmen heutzutage. Und der wichtigste Beitrag Ostpreußens besteht gerade in seinem, in seiner, in seinem geistesgeschichtlichen Protest und Widerstand gegen diese Perspektive. Denn das Land ist prädestiniert zum Zusammensein. Und die, die heutige Anwesenheit in diesem Raum der, der Vertreter von allen nahe, nahe gelegenen Kulturen und Nationen ist ein Vorbild für dieses Zusammensein. Um, äh, 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 also, aber das alles bedarf wirklich einer ganz besonderen, einer ganz besonderen und mutigen moralischen äh, Sanierung. Also äh, der Guter Kenner der deutschen Geistesgeschichte, Kants Bücher, seine, 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 sein Standardwerk über Kant ist auch ins Deutsche übertragen, Arseni Guliga schreibt am Ende seines Lebens über die sogenannte russische Idee. Er formuliert diese Idee so, die russische Idee sei eine Vorahnung über das gemeinsame Unheil und die Suche nach einer allgemeinen Rettung. Was wäre die ostpreußische Lebensidee, also vor allem im Lichte Kanz, nicht die Vorahnung über das widernatürliche Ende, so Kant in einem kleinen Text unter dem Namen Das Ende aller Dinge, sondern die philosophisch-theologisch sondern philosophisch-theologisch perfektes Wissen, was man gegen das widernatürliche Ende zu tun wäre. Äh, Im Choral der Zeit lauschen wohl nicht nur Elche in die Ewigkeit, wie es im Ostpreußen-Lied steht. Lauschen hoffe ich auch viele, viele Herzen in diese Ewigkeit des friedlichen, lebenswichtigen, notwendigen Zusammenseins. Und ich danke Ihnen also für dieses äh, Verbindende Lauschen.